সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা দন মিমি খবর শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো সময় এসেছে দুই দলের বাইরে লিবারেল ডেমোক্র্যাটকে সুযোগ দেওয়ার কনফারেন্সের নিকলেক মন্ত্রী ইনুর উপর হামলায় এটিএন বাংলার আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন কাদের মোল্লার ফাঁসি রায়ে সর্বস্তরের জনগণের সন্তোষ বিরোধিতা করে সাই বাংলাদেশের বিক্ষোভ শুনছিলেন খবরের প্রধান শিরোনামগুলো এবার বিস্তারিত লিবারেল ডেমোক্রেট কারো ছোট ভাই হয়ে নয় নিজ দলীয় সত্তা এবং বিশ্বাস নিয়ে জনগণের পাশে অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে গত তিন বছরের কোয়ালিশন সরকারে থাকা অবস্থায় লিবারেল ডেমোক্রেট তা প্রমাণ করেছে স্কটল্যান্ডের গ্লাসকোতে লিবারেল ডেমোক্রেট কনফারেন্সে এ কথাগুলো বলেছেন টই নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ও লিবারেল ডেমোক্রেট প্রধান নিক লেক এমপি ব্রিটেনের ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক চাঙ্গা করতে একমাত্র লিবারেল ডেমোক্রেটের নীতি কাজে লেগেছে উল্লেখ করে মিস্টার ক্লেক বলেন আমরা ব্রিটেনের জনগণকে প্রমাণ করতে পেরেছি যে আগামী দুই হাজার সালের নির্বাচনে লিবারেল ডেমোক্রেট এককভাবে সরকারের দাবিদার বর্তমান সরকারে শিশুদের স্কুল মিল বরাদ্দ বাতিলের সমালোচনা করে সরকারের শরিক দলের এই নেতা বলেন আমরা এই একমাত্র দল যারা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রেখে সব নির্বাচনী ইস্তেহার রক্ষা করেছি এই কনফারেন্সে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক লিবারেল ডেমোক্রেট দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যোগ দিয়েছেন গত নয় সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে লন্ডন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলা ইউকে টক শো মুক্ত সংলাপে যোগ দিতে আসা তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর উপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ব্রিটেনের বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকরা এই হামলাকে কেবল একজন রাজনীতিবিদ মন্ত্রী কিংবা মুক্তিযোদ্ধার উপর হামলা নয় বিরোধার্থে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে গণমাধ্যম আক্রান্ত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন উপস্থিত কেউ কেউ মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টারে এটিএন বাংলা ইউকে কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত মন্তব্যগুলো করেন বুলবুল হাসানের সঞ্চালনায় তদন্ত কাজের অগ্রগতি উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করতে এটিএন বাংলা ইউকের সিইও হাফিজ আলম বক্স বলেন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যে দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে সভ্য সমাজে এ ধরনের হামলা অকল্পনীয় উল্লেখ করে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী শোয়েব বলেন ভিন্ন মতকে যুক্তি তর্ক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মোকাবেলা করতে ব্যর্থরাই কেবল এ ধরনের জঘন্য ঘটনার জন্ম দিতে পারে সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা টাইমসের প্রধান সম্পাদক এ টি ইউ তাজ রহমান এটিএন বাংলা ইউকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুফি মিয়া লন্ডন বাংলা সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরী নতুন দিন সম্পাদক মুহিব চৌধুরী প্রবীণ সাংবাদিক ইসাক কাজল সৈয়দ নাহাস পাশা বাংলা নিউজ এন্ড লন্ডন প্রতিনিধি সৈয়দ নাহাস পাশা দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী প্রমুখ পুলিশ ওদেরকে হ্যান্ডল করতেছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওদের কাজের জায়গায় ওদের বাসায় কিন্তু পাচ্ছে না দেয়ার অন রান সো এটা আমি বলতে পারবো না যে কবে পুলিশ সফল হবে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে এর আগেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুম জলিল সাহেবের উপর হামলা হয়েছে মাহমুদ রহমান সাহেবের উপর হামলা হয়েছে এবং সর্বশেষ মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বড় বড় নেতারা নির্দেশ দেন যে ওই নেতাকে ফিজিক্যালি আক্রমণ করুন বাংলাদেশে সেসব নেতা নেতৃদেরকে আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে তারা যেন তাদের এই কর্মীদেরকে এখানে নির্দেশ না দেন যে অমুককে আক্রমণ করো তমুককে আক্রমণ করো হিন্দিটাই বলতে পারি এটার জন্য আমরা কমিউনিটি লন্ডন বাংলা এবং ইউকে বাংলাদেশের সমস্ত মিডিয়া এক হয়ে এটা অ্যাকশন প্ল্যানে যাবো ইনশাল্লাহ আগামীতে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের থেকে অ্যাকশন প্ল্যান আছে আর আমি আশা করি যে আর কোনো মিডিয়া যে এইরকম এইরকম প্রতিঘটনা হয় না যে আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে ফ্রিডম আছে এই ফ্রিডমের উপর আঘাত এই 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 ঘটনাটা একটা মিডিয়া হাউসে যেভাবে একজন বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীকে আক্রমণ করা হয়েছে পরিকল্পনা করে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার এবং একটা খুব জঘন্য মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী অপরাধে দায়ে জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দেওয়া ফাঁসির রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আনন্দ সমাবেশ ও মিষ্টি বিতরণ করেছে যুক্তরাজ্য আই সিটি ফোরাম ও সর্বস্তরের প্রবাসীরা মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কে আই সিটি ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত আনন্দ সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ জালাল উদ্দিন 
আইসিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির নেতা সামসুদ্দিন মাস্টার আব্দুল আহাদ চৌধুরী শাহ শামিম আনসার আহমেদুল্লাহ জামাল উদ্দিন নেসর আহমেদ সহ আর অনেকে উপস্থিত বক্তারা এই সময় রায় প্রত্যাশিত হয়েছে উল্লেখ করে এই রায়ের মাধ্যমে একটি কলঙ্ক মুক্তির সূচনা হলো বলে উল্লেখ করেন তারা অবিলম্বে এ রায় কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এদিকে যুদ্ধ অপরাধীদের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াত ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে সভা করেছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ক্যাম্পেইন গ্রুপ সেইফ বাংলাদেশ মঙ্গলবার এ রায়ের বিরোধিতা করে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে করা বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যে রায় প্রদান করেছে তা অবিচারের চরম নিকৃষ্ট উদাহরণ সংগঠনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও আখতার হোসেন কাউসারের পরিচালনায় এ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জমিয়তের উলামা ইউরোপের আমির মুফতি শাহ সদর উদ্দিন সিলেট মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম শাহিন ফ্রি সাইদি ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা হেলাল উদ্দিন মাওলানা আবুল হাসনা চৌধুরী নূর বক্স প্রমুখ উমরপুরের উন্নয়নে প্রবাসে বসবাসরত উমরপুরবাসীদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধভাবে হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছে নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় উমরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত এক চ্যারিটি ডিনার পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র রহমান এ কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি হানু রশিদ চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর গোলাম রাব্বানি ক্যামডেনের সাবেক মেয়র নুরুল ইসলাম যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারুজ্জামান চৌধুরী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুমের প্রাণচঞ্চল উপস্থাপনায় বিপুল সংখ্যক অতিথিদের উপস্থিতিতে উক্ত চ্যারিটি ডিনারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেএমজি সত্যাধিকারী মনির আহমেদ হিল সাইডের হেলাল খান আবু বকর সিদ্দিকী প্রমুখ সভার দ্বিতীয় পর্বে সংস্থার ট্রেজারার বাবুল খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় রাফেল ড্র এবং চ্যারিটি ডিনার উল্লেখ্য যে উমরপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এই মহতি চ্যারিটি ডিনারের আয়োজন করা হয় সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভোজ সভার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন কষাই মোল্লা খ্যাত কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করে আনন্দ উৎসব করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাজ্য শাখা পূর্ব লন্ডনে বাংলা টাউন ব্রিকলেনে অবস্থিত যুক্তরাজ্য যুবলীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় আনন্দ সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগ সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমেদ খানের যৌথ পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারুজ্জামান চৌধুরী অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবলীগ নেতা আফজুল হোসেন আজমল হোসেন হাফিজুর রহমান সেলিম নাজমুল হোসেন মোতাবির হোসেন চুনু জাকির হোসেন দিলাল আহমেদ আবুল লাইস সাইফুল ইসলাম মহসিন সহ আর অনেকে পরে উপস্থিত সবাই রায়ের খুশিতে একে অপরকে মিষ্টিমুখ করান লন্ডন সফরকালীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি তথ্যমন্ত্রী ও বিন মুক্তিযোদ্ধা হাসানুল হক ইনুর উপর হামলার চেষ্টার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ যুক্তরাজ্য শাখা হানুর রশিদের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুজিবুল হক মনি সৈয়দ আবুল মনসুর লিলুর পরিচালনায় এই হামলায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাণীবিজ্ঞানী দিজেন শর্মা সামসুল আবেদিন নেসোয়ার আব্দুর রাজ্জাক ইসাক কাজল গয়াসুর রহমান গয়াস গোলাম আকবর মুক্তা আহমেদ হোসেন শামীম রুহি হক সৈয়দ এনামুল হক বদরুল প্রমুখ বক্তারা বলেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী মহল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এই হামলার চেষ্টা করেছে অবিলম্বে লন্ডন পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে পর্দার আড়ালে থাকা কুশিলবদের বিচারের আওতায় আনতে পারবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিবাদ সভাটি সোমবার পূর্ব লন্ডনে মন্টিফেরি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধুর ভগ্নিপতি ক্যামডেনের প্রবীণ মুরব্বি সদ্য প্রয়াত আশকির আলীর আত্মার মাকফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল করেছে যুক্তরাজ্য যুবলীগ সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এই মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারুজ্জামান চৌধুরী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ সেলিম আহমেদ খান জামাল আহমেদ খান দালর হোসেন রিটার্ন কাজী মাসুম দিলাল আহমেদ সহ আরও অনেকে পরে প্রবীণ এই মুরব্বী রোহের মাকফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম মাওলানা নজরুল ইসলাম
আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে লিডসের আল রাহিয়ান হজ এবং উমরা সার্ভিসের উদ্যোগে হজ প্রশিক্ষণ স্কটল্যান্ডের এডিনবারা আয়োজিত হয়েছে দুই দিনব্যাপী মেলা এডিনবারা মেলা 